tangu mwanzo tangu mwanzo viongozi wetu ambao wamekuwa wakiongoza kina dada Ellen White na wale ambao waliweka msingi wa kanisa letu la Kiadventista wakaweka kitu ambayo kanisa hili haliende e, ikiwa ndani ya kisa lakini kanisa inaenda ikiwa inaangalia na inajua wanaenda wapi kwa kanisa hili limekuwa likitembea kwa utaratibu wakiona mahali wanaenda na wakiona na wakiwa na malengo katika masuka katika katika mwendo wa kanisa hili la Adventista you still remember that i will go following the leadings of the holy spirit hiyo ni kwa 2020 tunakuja 2021 I will go Hiyo ni ya kufanya namna gani? Ya kuko. Namba 3 inatakikana ya kwamba believe that Jesus died for you. Hiyo ni namba Kupali ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Hiyo ni kuko. Hiyo ni kuko. And then ya mwisho sehemu ya mwisho katika sehemu hiyo inasema receive him as Lord and your savior. Na Yesu E, na hiyo inamaanisha tunaposema i will go going in christ going in christ kuna mambo ambayo unajua unachukua ili uweze ku grow na nimekuambia kidogo ya kwamba for you to grow kuna mambo kadhaa ambayo nimekuambia ya kwamba unafaa kutembea tangu mwanzo viongozi wetu ambao wamekuwa wakiongoza kina dada Ellen White na wale ambao waliweka msingi wa kanisa letu la Kiadventista wakaweka kitu ambayo kanisa hili haliende e, ikiwa ndani ya kisa lakini kanisa inaenda ikiwa inaangalia na inajua wanaenda wapi na maana tunajua tunaenda wapi tunapotazama mahali tumetoka tunaelewa ya kwamba kanisa imetoka hapa na kanisa imeenda na kanisa bado inaendelea kwenda waje ikipe sijasema na fundisha unapia umeelewa na kitu nataka uweze kuelewa kanisa hili kuanzia mwanzo kimekuwepo ama kimewekwa katika sehemu mbalimbali sehemu ya kwanza kuna kuipinia kuipinia ambayo ni miaka migapi miaka mitano na kila miaka mitano watu wa Mungu kuna ujumbe ambayo kanisa la Kiadventista wanaizungumzia. Miaka mitano inapoisha jambo lingine linaletwa ambayo inaelekeza kanisa la Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo watu wa Mungu kwa kanisa hili limekuwa likitembea kwa utaratibu wakiona mahali wanaenda na wakiona na wakiwa na malengo katika masuka katika katika mwendo wa kanisa hili la Kiadventista. Watu wa Mungu sitaki nirudi pale nyuma, lakini nataka nirudi maana niko na dakika 15, nirudi Quinquinium, Quinquinium ya 2020, 2025. Ili ndio Quinquinium ambayo sisi sasa tuko ndani. Katika Quinquinium hii wapendwa tunazungumzia kitu ambayo kanisa la Kiadventista katika ulimwengu msema wanazungumzia kitu ambao wanasema wanasema nini tabeni I will go mimi nitaenda hiyo ndio mada kuu ambayo wapendwa inaongoza kanisa la Mungu kuanzia kuanzia 2020 tumekuwa tukiimba I will go na kila mwaka iko na mambo ambayo inazungumzia and so every year tunazungumza 2020 I will go 2021 I will go 2022 I will go hata saa hii 2023 I will do it I will go Bwana asifiwe I will go na wanaposema I will go watu wa Mungu kuna kuna mada ya kila mwaka when William E ambaye anasema I will go ni mada ya miaka mitano lakini kuanzia 2020 kulikuwa na mwa, na mada ya ya ya, ya siku, siku gani ya mwaka ngapi mwaka moja kulikuwa kuna na, na hiyo mada na ni pale wanakumbuka mada ile ya 2020 ilikuwa inasema i will go i will go 
Following the leadings of the Holy Spirit. You still remember that? I will go following the leadings of the Holy Spirit. You will go in 2020. To the point of 2021. 2021 will go in the same way. I will go. Faithfulness to his prophets. I don't know what
wa maisha yako una mambo manne jambo la kwanza kupali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi bana asifiwe kupali ili uonekane ya kwamba kweli ume grow hii jambo ambalo tunazungumziwa kupali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi unataka kuwa umekupali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi wapendwa pia pili be willing to repent kama wewe umekupali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi kupali ya kwamba ninatakikana niweze kuokoka hiyo ni kia ya kufanya namna gani ya kukro namba 3 inatakikana ya kwamba believe that Jesus has died for you hiyo ni namba kupali ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako hiyo ni kro hiyo ni kukro and then ya mwisho sehemu ya mwisho katika sehemu hiyo inasema receive him as lord and your savior Bwana asifiwe. Ni kwa neno mangapi? Calling in Christ, receive Christ Jesus as your personal savior. And by receiving Christ Jesus, ili tulikaje umepokea Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Number one, kupali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Number two, be willing to repent. Number three, accept na kukupali ya kwamba kifo cha Yesu ambaye alikufa msalabani ilikuwa ni kwa ajili yako. And then number four, pokea Kristo, huyo Kristo au mwokozi na Bwana katika maisha yako. Hiyo ni njia ambayo inaonyesha una grow katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio jambo ambalo una una grow. Kuna jambo la pili, jambo la pili ambayo inaonyesha ya kwamba una grow katika neno katika Bwana ni kwamba daily can you walk and live in Christ Jesus? Yenendo yako unapotembea ionyeshe ya kwamba ni nani unaishi kwa ajili ya Yesu. Kila wakati unapoamka unajua Yesu ndiye Bwana. Bwana wetu asifiwe. Na kwa hivyo unataka kukubali namna hiyo by walking or resist sasa walk with him. Tembea na nani? Tembea na Kristo. Unatembea namna gani? Every morning unapoamka anza na nani? Anza na Yesu watu wa Mungu wale watu ambao wanatembea na Yesu wanaonekana. Kwa nini? Jinsi wanazungumza, wanazungumza kama nani? Jinsi ambao wanatembea, wanatembea kama nani? Jinsi ambavyo wanafaa, wanafaa kama nani? Hata jinsi ambavyo wanakula, wanakula kama nani? Na hivyo ndio wanasema baada ya kurisii, na kurisii umekubali wewe ni mwenye dhambi umekubali kuogoka umekubali Yesu alikufa kwa ajili yako umekubali kumpokea Yesu sasa tembea na yeye amen tembea na yeye tembea na yeye walk with him all the way through and then jambo lingine pale pale watu wa Mungu ni kwamba baada ya kutembea na Yesu baada ya kutembea na Yesu kuna njia ambayo inaonyesha ya kwamba unatembea na Yesu njia ya kwanza start and end every day with him. Bwana asifiwe. Njia ambayo inaonyesha ya kwamba wewe unatembea na Yesu fanya namna gani? Fanyaje watu wa Mungu? Anza na kumaliza na nani? Ikiwa wewe unaona inafika jioni wewe umetoka hata hutaki na ukumbuki kuomba kwisha wewe utembee na Yesu. Ikiwa unaona asubuhi na ruku unaamka bila kuomba wewe ujue au utembee na nani wewe tembea na Yesu anza na Yesu na utembee na Yesu the whole day and then end with Jesus namba 2 ili ili utulikane ya kwamba unatembea na yeye na yeye place spiritual boundaries bwana wetu asifiwe weka ile inaitwa spiritual boundaries ionekane ya kwamba unatembea na Yesu usitembee tu kipuli hiyo ni meta ndogo gani yani usitembee tu ovyo ovyo kiolela olela wewe kama mtu mtoto wa Mungu ambao umepokea Kristo weka mipaka weka mipaka ya Kristo wako kuna mahali au utakikani kufika na kuna mahali unatakikana kufanya na gani kufika bwana asifiwe kuna mafasi au utakikani kufaa kuliko boundary 
kuna jinsi ambavyo unatimia ambao hautakika kupita hata chakula kuna chakula hautakika kufanya maradhi kukula kwenda boundary ili ionekane na ionyeshe kwamba kweli unatembea na nyasaye baada wetu asubiri kuna jambo lingine hapo kuna jambo lingine hapo ni nini inaonyesha ya kwamba unatembea na Yesu jambo lingine hapo inasema no what is important and what is not important in the mission and in the ministry of Christ Jesus Tuo ya kwamba ni kitu gani ambayo inakubalika na ni gani ambayo ambayo yani less important na ile ambayo iko important Tuo kama mwadventista ili unapotembea unajua hapa ili kitu cha dhamana ili ya kwanza alafu hii inafuata ya mwisho katika sehemu hiyo ya mwisho katika sehemu hiyo read and meditate scriptures daily inaonyesha unatembea na Yesu na mwisho remember you are ambassador of Christ Jesus what are you doing you are ambassador of Christ Jesus na ukijua utatembea pamoja na Yesu watu wa Mungu nataka nikwambie ili watu wa Mungu imefika wakati ambapo tunatakikana kutembea na nani na Yesu e, na hiyo inamaanisha tunaposema i will go going in Christ Going in Christ kuna mambo ambayo unajua unachukua ili uweze ku grow na nimekuambia kidogo ya kwamba for you to grow kuna mambo kadhaa ambayo nimekuambia ya kwamba unafaa kutembea watu wa Mungu wa mjambo receive in Christ Jesus nilikuambia ni nini inaonyesha ume receive Christ Jesus number one, kubali kabisa ya kwamba wewe ni mwenye dhambi number two, Be willing to repent number three. Believe that Christ Jesus died for you number four. Eh? Receive him as your Lord and and Savior. Alafu nikakwambia tembea na Yesu. Baada ya kumreceive tembea na yeye. Tembea na yeye kuna vitu ambavyo inaonyesha ya kwamba unatembea na yeye. Number one. Start and end with him every day. Amen. Number two, Place spiritual boundaries in everything that you are doing. Number four, Know what is important and what is not important in the mission and ministry of Christ. Kwaana sibiwe. Number eh ilu ilikuwa number three. Number four, Read and meditate scripture daily. Bwana asifiwe. And then ya mwisho Remember you are ambassador of Christ. Maana ya jambo hiyo ya Wakolosai sasa inatimia. Na inasema namna gani nisome alafu niketi ngende imekongwa. Nisome alafu niketi Kolosai hiyo ambaye ambaye inatuongoza Wakolosai hiyo mbili mstari wa sita inasema namna gani? Wewe umepokea umekupata kutembea na yeye sasa ni nini kinafuata soma hiyo kitabu Paulo anasemaje Wakolosai mbili sita sita basi kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana kama mlivyopokea na mlivyopokea umekupata wewe ni mwenye dhambi umekupata kuokoka Kristo alikufa kwa ajili yako umekupata yoyote fanya namna gani enda and then vivyo hivyo and vivyo hivyo vile mmepokea kwa yeye amen katika nani yeye katika yeye enda hivyo 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 amen yasaya wasisemi amen tusimame tusame baba wetu wa mbinguni tunakushukuru tunakuinua kwa maana mwaka mwaka huu unakumbusha watoto wako ya kwamba tunafaa kukua ndani ya Kristo Yesu. Na Mungu kukua umetupatia hatua ambayo inaonyesha kweli kabisa ya kwamba tumekupokea, tumempokea Kristo na tunatembea na Kristo. Tunaomba neema zako endelea kujifunua kwetu, jina lako litukuzwe katika Kristo mpombozi tumeomba.